Na nossa aula de matemática, a tia Grazi estava falando o quê? Na página 124 do livro de reforço, né? A gente falou sobre o algarismo romano na metade. Hoje, nós iremos corrigir a 124, 125, mas na parte de multiplicação. Observe os desenhos e escreva as adições das multiplicações correspondentes. Aí, não está dividido os círculos em quatro partes, né? E cada uma tem três. Então, ficou 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12. 4 vezes 3 igual a 12. Letrinha B. Tem os quadradinhos aí, dividiu em quantas partes? 3. Então, ficou 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. 5 vezes 3 igual a 15. E aqui embaixo? Pegou os círculozinhos e dividiu em quantas partes aí? 6, né? Então, ficou 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 12. 6 vezes 2 igual a 12. Letrinha D, na página 125, tá? Tá aí. Pegou os triângulos e dividiu em quantas partes? Duas, né? 8 mais 8, que é igual a 16. 8 vezes 2, igual a 16. Página 125 aí, continuando na questão 2. 6 mais 6 é igual a 12. 2 vezes 6, igual a 12. Letra B. 7 mais 7 mais 7, igual a 21. Ou 3 vezes 7, que é igual a 21. Aí tá 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é igual a 32. Ou 4 vezes 8, que é igual a 32. A adição e a multiplicação. Letra D. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, igual a 24. Ou 6 vezes 4, que é igual a 24. Letra E. 5, é, letra E. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 15. Ou 5 vezes 3, que é igual a 15. F. 9 mais 9 mais 9, que é igual a 27, ou 3 vezes 9, que é igual a 27. Pinte os quadrados de acordo com o resultado da multiplicação indicada. Vamos ver. 3 vezes 5, vocês iriam pintar aqui, ó, essa quantidade de quadradinho. A tia Grazi vai filmar aqui para vocês a questão 3, para ver a maneira que vocês iriam pintar. Vocês iriam na tabuadinha de 2, né? 2 vezes 9, 18. 4 vezes 4, 12, né? 3 vezes 5, 15. Vai contar e pintar aí. 4. Observe a malha a seguir. Escreva quantos quadrados faltam para completar. Represente utilizando a multiplicação. Nós iremos fazer dessa maneira. Faltava 4, né? 4 vezes 2. Mais 3 vezes 3, que é igual a... 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 é 9. Igual a 17, falta 17 quadradinhos aí. Quem não conseguiu fazer a multiplicação, desenha aí direitinho, que vocês vão observar que faltava 17 quadradinhos na malha. 5. Descubra o número de quadradinhos de cada figura utilizando a operação de multiplicação. Aí vocês vão contar assim, ó. Não tá assim? Deixa a tia desenhar aqui. Aqui não tá 2, ó, eu conto aqui 1, 2, 2, aí eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, só que são 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, aí duas vezes 5, ó, aqui eu tenho 2, né, e aqui eu tenho 5, então duas vezes 5 que é igual a 10, ou eu posso fazer, ou a mesma coisa, ó, 5 vezes 2, que é igual a 10. Embaixo, a mesma coisa, 2 vezes 2, 4. O 2 não tem como alterar, né? Letra C, 2 vezes 3, 6, ou 3 vezes 2, 6, tá bom? Vocês iriam fazer dessa maneira aqui, a tia Grazi vai filmar pra vocês. Depois que vocês fizerem essas correções aqui da página 124 e 125, vocês vão pegar a apostila, tá? Quem não providenciou a apostila do terceiro trimestre, vai pegar lá a apostila. Na página 15 e 16. Na página 15, tá falando sobre o calendário, que a Tia Grazi já explicou pra vocês. Página 15. E vai fazer a página 16 também, tá bom? 15, ou, é, 14 e 15, desculpa, a Tia não falou errado. Desculpa, desculpa, desculpa. 
página 14 sobre o relógio, que vocês ainda não fizeram, 14 e 15, tá? A tia Grazi falou a página errada, 14 e 15, tá? Aí na próxima aula a gente faz a correção.